oddziały. Patrz coś! Na prawo! Patrz! Dla uczczenia Święta Narodowego 3 Maja. Flagę państwową podnieść! Konstytucji 3 maja odczyta podpułkownik Krzysztof Makarewicz. Konstytucja 3 maja Kreambuła. W imię Boga w Trójcy Świętej Jedynego. Stanisław August. Z Bożej łaski i woli narodu król polski. Wielki książę litewski. Ruski. Ruski. Mazowiecki, Żmocki, Kijowski, Wołyński, Podolski, Podlaski, Inflanski, Smoleński, Siewierski i Czernikowski. Wraz ze Stanami skonfederowanymi w liczbie podwójnej, naród polski reprezentującymi. Uznając, iż los nas wszystkich od ugruntowania i wydoskonalenia Konstytucji Narodowej jedynie zawisł, długim doświadczeniem poznawszy zadawnione rządu naszego wady, a chcąc skorzystać z pory, w jakiej się Europa znajduje i z tej dogorywającej chwili, która na samym sobie wróciła. Wolni od hańbiących obcej przemocy nakazów, ceniąc drożej nad życie, nad szczęśliwość osobistą, egzystencję polityczną, niepodległość zewnętrzną i wolność wewnętrzną narodu, którego los w ręce nasze jest powierzony. Chcąc oraz na błogosławieństwo, na wdzięczność współczesnych i przyszłych pokoleń zasłużyć. Mimo przeszkód, które w nas namiętności sprawować mogą dla dobra powszechnego, dla ugruntowania wolności, dla ocalenia ojczyzny naszej i jej granic. Z największą stałością ducha, niniejszą konstytucję uchwalamy. I tę całkowicie za świętą, za niewzruszoną deklarujemy. Dopóki by naród w czasie prawem przepisanym wyraźną wolą swoją nie uznał potrzeby odmienienia w niej jakiego artykułu, do której to konstytucji dalsze ustawy Sejmu Teraźniejszego we wszystkim stosować się mają.
Pododdziały, patrzność, na ramię, broń, do nogi, broń, pododdziały, poczuj. A teraz, proszę Państwa, witaj Majowa Jutrzenko i chór reprezentacyjnego zespołu artystycznego Wojska Polskiego pod kierownictwem Pawła Szkopa. Towarzyszyć będzie Orkiestra Reprezentacyjna Wojska Polskiego. Rzeczypospolitej Polskiej wręczy flagi państwowe i certyfikaty. Za chwilę dowódcy uhonorowanych jednostek i instytucji zajmą wyznaczone miejsca. W ceremonii towarzyszyć będą pan prezydentowi, szef sztabu generalnego Wojska Polskiego, pan generał Mieczysław Cieniuk oraz minister obrony narodowej, pan Bogdan Klik.
szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Rzeszowie, pułkownik Witold Przybyła. Komendant oddziału Żandarmerii Wojskowej w Krakowie, podpułkownik Sebastian Kalisz. Dowódca 31. Batalionu Radiotechnicznego, podpułkownik Sebastian Kowalczuk. I dowódca 1. Dęblińskiego Batalionu Drogowo-Mostowego im. Romualda Traugutta, major Stanisław Łasak. Rzeczypospolitej Polskiej, zwierzchnik sił zbrojnych, pan Bronisław Komorowski. Panowie marszałkowie, panie premierze, szanowni goście, żołnierze, drodzy rodacy. To właśnie tutaj, tu na Zamku Królewskim w Warszawie 220 lat temu Sejm Wielki przyjął Konstytucję Majową. Uchwalili ją wtedy posłowie tzw. Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego, a więc posłowie Rzeczpospolitej Obojga Narodów. To tu, obok, zupełnie Tuż, tuż od zamku wiodła droga, którędy reprezentanci Rzeczpospolitej szli na dziękczynną mszę do dzisiejszej katedry św. Jana. Mamy ten obraz utrwalony w narodowej pamięci i wyobraźni dzięki obrazowi Jana Matejki. Dlatego też w dniu dzisiejszym, chcąc stworzyć większą możliwość, Niemalże dotknięcie, niemalże przeżycia tuż, tuż w bliskości pamiątek tamtego wielkiego okresu, także niedaleko stąd, w Kordegardzie, przez Ministerstwem Kultury, jest wyeksponowany rękopis Konstytucji 3 maja. Ta nasza narodowa relikwia jest wyeksponowana naprzeciwko Pałacu Prezydenckiego, bo dzisiaj prezydent jest strażnikiem obecnej Konstytucji. Każdy może tam w dniu dzisiejszym pójść. Serdecznie zachęcam, bo warto, stojąc przed rękopisem Konstytucji 3 maja, przed tym rękopisem, który potem przez wiele, wiele lat musiał być ukrywany, aby przetrwał noc zaboru. Warto tam stanąć, warto popatrzeć na to wielkie dzieło naszych praprzodków, popatrzeć z dumą, ale także warto zagłębić się w refleksję nad stosunkiem dzisiaj nas wszystkich do państwa polskiego. Bo Konstytucja Majowa to nie tylko dokument z przeszłości, to także ciągle niegasnące źródło siły i mądrości Polaków. To taki namacalny dowód, że nasz naród zachował zdolność do mądrego rządzenia samym sobą, do odpowiedzialnego organizowania własnej wolności. Wiemy doskonale, że nie zawsze jest to łatwe, 
że często pokonanie własnych wad i słabości wymaga ogromnego wysiłku i dojrzewania politycznej mądrości.